Приветствую, братья и сестры. Конечно, такой скорбный день, такое скорбное время, и даже, кажется, нужно тему поменять, и, может быть, наших, нашего общения и продолжить в том же русле, который, в котором уже было начато, но, но все-таки мы немножко на, на короткое время вернемся к нашим, к нашей теме наших разборов, которые мы проводим с, нами, с вами сегодня, изучаем послание к римлянам. Да, мы молимся за Украину, я также с Украины скорблю за наш народ и за все, которые живут там. И поступила очень плохая новость, я сам с Запорожья, где-то примерно, кто, кто знает, кто не знает, где-то 60 километров от Запорожья есть город Энергодар, там атомная электростанция. После ночных бомбардировок она загорелась. Если она рванет, то не за кого нам уже будет молиться, понимаете? Поэтому просьба такая, чтобы мы молились, чтобы там не произошло ничего такого, что могло бы привести к следующему Чернобылю или чему-то еще худшему. Итак, если кто помнит прошлый разбор, где мы остановились, это 11 глава, я думал, что мы уже все, всю прошли, и сегодня начнем с, нами, с вами 12 главу, но я смотрю уже по времени, не стоит нам начинать 12 главу, мы все-таки еще раз вернемся к 11 главе, в частности к ее заключительной части. Знаете, Прочитаем с 33 стиха. Апостол Павел говорит так здесь. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Вот такие слова. И апостол Павел здесь прославляет Господа. Прославляет Господа за все чудные его дела. И затрагивают три темы, которые мы с вами рассмотрим. Он восхищается здесь промыслом Бога, Божьим ведением, Божьим планом. Он восхищается его планом, его суверенным планом или суверенной волей. Он, он восхищается здесь Божьими путями. То, как Бог достигает этой цели. И Он здесь восхищается и приносит славу Божью. Славу Богу приносит. И говорит, что невозможно не славить Бога. Знаете, приходилось ли кому из нас подниматься на какую-то высоту, на какую-то там пик, гору, я помню еще, когда я был маленьким, ну, не таким же маленьким, где-то третий класс, мы поднимались ну, на автобусе на озеро Рица. Есть в Абхазии, в Кавказских горах такое озеро Рица. Автобус, оно очень высоко. Я не помню, сколько там, ну, у нас в Калифорнии таких высоких озер, гор нету просто, как на Кавказе. И этот автобус поднимался нас с туристами, вез, вез и вез. Меня уже укачало, я думал, зачем мы туда едем, уже лучше бы уже никуда не ехать. Дороги там были очень разбитыми, очень узкими, очень страшными. И даже тогда, в то советское время, когда правили безбожники, когда правили коммунисты, там был участок дороги, который назывался «Господи, пронеси меня». Потому что с одной стороны отвесная скала, а с другой обрыв. И в один ряд машины останавливались, чтобы пропускать. И там действительно даже те, которые не верили в Бога, кричали «Господи, пронеси меня и сохрани». И в конце концов мы добираемся до этого озера, выходим, смотрим на него, и вся, все наши переживания, вся наша усталость, вся наша утомленность проходит, и мы восхищаемся тем видом, который предстал пред нами. Или здесь, если кому непонятен Кавказ, здесь Юсемити, помню, мы с молодежью, тоже такая картина, несколько часов сбираемся по этой крутой горе, устаем, кто-то отстает, кто-то падает, кто-то идет, в конце концов мы взбираемся, 
и смотрим на тот пейзаж, который перед нами, и понимаем, что стоит того, чтобы туда подняться. Когда мы рассматриваем послание римлянам, то примерно такая же картина. Как мы уже говорили в прошлые разы, оно поделено на две части. Первые 11 глав – это богословские главы, и с 12 по 16 – это практические главы. И вот здесь, в богословской этой главе, апостол Павел раскрывает нам панораму спасения Божия. В первые главы он говорит, что все люди погибли, и они безвыходно грешны перед Богом и достойны смерти, как иудеи, так и язычники. Затем он открывает спасение, которое проявилось в милости Божьей в лице Сына Его Иисуса Христа, что в Нем одно спасение. Затем он говорит о судьбах Его народа, которые пришли к Нему, что Бог держит их в руке, их никто не похитит. И затем он говорит отдельно об иудеях и отдельно об церкви, и примиряет мир их с собою и говорит, что они вместе одно будут служить Богу. И это действительно очень чудный и восхитительный план. И вот так апостол Павел постепенно поднимается, поднимается, и в 11 главе он достигает пика, вершины в богопознании, в этих планах, которые открыты. И невольно, подобно как мы восклицаем, когда перед нами раскрывается этот горный пейзаж, невольно апостол Павел восклицает и говорит «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто узнал ума Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». И действительно, это чудные слова. Почему апостол Павел здесь прославляет Бога? Он не может иначе. Почему он прославляет Бога? Потому что он не может по-другому. У него не получится. Почему? Потому что настоящее богопознание приводит к славословию. Потому что если мы знаем Бога по-настоящему, мы Его не можем не прославлять. Мы начинаем Его славить. Знаете, в последнее время очень модно создавать группы прославления, я, в принципе, ничего не имею против, чтобы эти группы как-то завели церковь или тех присутствующих на богопоклонение. И там как-то идет какая-то раскачка, и там прихлопают, притопают и так далее, и пошло, и пошло, пошло, и пошло, пошло. Даже иногда нанимают специальных артистов, которые бы разогнали всех, разогнали вот это поклонение, как один брат говорил, два прихлопа, три притопа и пошло. Но это не является истинным поклонением. Это не является истинным поклонением. Почему? Потому что это формальное, оно не от сердца, оно напускное. Истинное поклонение, когда оно исходит из сердца и выливается наружу. Истинного поклонения Невозможно без знания Бога. Истинного поклонения невозможно без Бога познания. Истинного прославления невозможно, если мы не знаем нашего Бога. Но часто люди этого не понимают, как-то отстраняются от этого. И получается все наиграно, формально и далеко от Бога. Наше богопознание, наша теология должна вести к, к славе Божьей, доксологии, как еще говорят в богословии, то есть именно это на греческом языке слава Божья. И с другой стороны, часто бывает так, что мы все знаем, наши церкви, они такие более догматичные, утвержденные, у нас все как-то расписано, а прославления нету. Почему? Потому что знание, оно начинает надмевать. Это знание, оно надмевает. Если мы его знаем, но не пропускаем через наше сердце, если у нас нет реального контакта с нашим Богом, то не наступает прославление. И один известный епископ англиканской церкви 
Хенкли Мао писал так. «Следует одинаково остерегаться теологии без поклонения, так и поклонения лишенного теологического обоснования». И это действительно так. Если в нашей жизни просто мы сухо изучаем что-то, какие-то сухие формальные общения, еще так, то у нас не будет поклонения. Потому так часто бывает, что нет молитв, унылое пение, плохое посещение собрания. Почему? Потому что мы не познаем Бога. У нас нет личного общения с нашим Богом. И как хорошо, что у нас мы читаем Слово Божье с вами, изучаем, размышляем, познаем через Его Слово нашего Бога, чтобы вместе с апостолом Павлом мы могли сказать о бездна богатства и премудрости Божьей, и что слава только Ему принадлежит. И первый пункт, на котором хотелось бы остановиться, это Его план или Его суверенитет. Он говорит здесь так. 36 стих. «Ибо все из Него». «Ибо все из Него». То есть все планы, которые, которые... Весь тот план спасения, план создания, план вселенной на будущее, он исходит из самого Бога, из Его суверенной воли. Он все создал, Он все создал для себя, Он создал все для своей славы, но Он это все изначально запланировал. Если мы читаем Псалом 134, 6 стих, «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безнах. То есть, псалмопевец в этом стихе восхищается Господом и говорит, «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях, и во всех безднах. То есть нету во Вселенной такого уголка, чтобы где бы Бог не творил его. Бог его сотворил, и Бог продолжает творить. Он не самоустранился. Это находится все в его воле. Второй стих известный для нас, это притча, 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, он направляет его». Человеку кажется на этой земле, что он что-то делает, что-то что от него зависит, что-то он как-то там по-своему поступает, как-то он там что-то планирует, там хочет, идет туда, идет войной или не идет, или устраивает мир. Но на самом деле всей этой вселенной управляет наш Бог. Вся эта вселенная движется по его плану. Сердце царя в руке Божьей. Если мы откроем Откровение, 17 глава, 15 стих, с 15 стиха, в подтверждение этой же мысли, здесь такие слова. «И говорят, и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блуд, блудница, суть люди и народы, и племена, и языки, и десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плод ее съедят, и сожжут ее в огне» потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится, не исполнится слова Божии. Смотрите, люди неверующие. Это последнее время, которое еще не стало, не пришло. Но мы уже все ближе и ближе подходим к этому времени. Это нечестивое царство, или этот нечестивый царь, или этот Вавилон блудница, где... И эти цари, которые никакого отношения к верующим не имеют, но тем не менее Бог управляет ими. Он положил им на сердце сделать определенное действие, разорить этот город, разорить это царство и отдать власть зверю. Люди будут думать, что это они сделали, но на самом деле ими управляет Бог. Почему? Потому что все в его руке и все в его воле. И все движется им, и им существует. Один проповедник говорит так, что Божья суверенность в свете Библии вызывает восхищение. А Божья суверенность в свете дьявола вызывает войну. Это действительно так есть. Если тот человек, если верующий человек познает Бога, то мы с вами восхищаемся нашим Богом. 
восхищаемся чудным, Его чудным планом, Его планом спасения, Его, то, как Он все создал, как все прекрасно, Его любовью восхищаемся, которую Он проявил грешному человеку. Но люди, которые, будучи подогреваемые сатаною, люди, которые ищут своего, своей воли, своего плана, они возмущаются и восстают против Бога и друг против друг друга. Дорогой друг, дорогая душа, на чьей ты стороне? Как в твоей жизни? Как в твоей жизни? Ты на стороне Бога? Ты признаешь Его суверенитет? Ты признаешь Его волю в своей жизни? Ты ее принимаешь такой, как она есть? Или в твоей душе бунт? Или в твоей душе возмущение? Как это так? Почему? Такого быть не могло? Как, где этот Бог? Справедливый ли Он? Часто в этом мире так много сейчас говорят о депрессии. О, разны, о различных расстройствах психики. Почему? Одна из причин – человек не хочет принять волю о себе в своей жизни. Волю Божью о себе в своей жизни. Он бунтует, он не соглашается, он не покоряется ей. И потом расстройство. Уже время мало, я буду сокращать. В принципе, второй момент можно объединить с первым моментом, где говорится о том, что Павел здесь восхищается методами, которые Бог достигает своей воли в нашей жизни. Знаете, я, я не музыкант. Ну, в хоре пел там, когда кто-то стоит сзади, хорошо поет, то у меня так, так себе получалось. Ну, старался потише там, где там что-то я и так далее. Но всю жизнь меня окружали люди, способные музыки. Мои друзья, они способные музыканты. Мой лучший друг закончил консерваторию. Киеве. И моя сестра двоюродная тоже. И, так, и мне хотелось постоянно на чем-то играть. Я и гитару купил. У меня балалайка была. В оркестре играл так, что до крови палец разбил. Замотали мне его. Это, так я усердствовал. Но музыканта с меня не вышло. Я понял когда-то, меня я даже, я просил у Бога, мне хотелось петь, играть, но я понял, это не мое. Бог мне не дал этого, Он мне дал что-то другое, Он для меня что-то определил другое. Я понял и успокоился, смирился с этим. Ну ладно, мне на полуха медведь наступил, ну это, это не без воли Божьей. Но часто... Наши все проблемы из-за того, что мы в своей жизни не можем принять Бога. Мы не можем смириться с тем, что Он дает нам, что Он постанавливает, постановляет в нашей жизни. И мы бунтуем, и этот мир бунтует. Божьи методы, хотелось бы затронуть немножко, как Бог вел Иакова. Помните, как Он достигает его сердца. Иаков лжец. Здесь мы читаем в нашем стихе, который основной, 36 стих, в конце этой главы, что все от него, а обязано богатство премудрости Божией. И 36, ибо все из него им и к нему, все им осуществляется, он все осуществляет. Помните, кратенько об Иакове, он обманывает своего брата, он лжец, хитрый, изворотливый. Эта ложь живет в нем, он гордец еще, он не хочет быть после, первым, он хочет быть первым, он не хочет быть последним. Крадет благословение и убегает к Лавану. А Бог начинает с ним работать. Да, ты украл благословение. Но он убегает к Лавану и прибегает еще хитрее, чем он. И вот теперь уже Лаван ставит в такое положение, что хитрость Якова там становится ничем. Против хитрости Якова, ой, извиняюсь, Лавана, хитрость Якова становится ничем. Он полюбил одну, семь лет за нее работает под солнцем, зноем и так далее, просыпается утром с другой. Это ужас. 
еще 7 лет, еще за одну. И в общем сложности 20 лет. Бог ставит его в такое положение, чтобы он понял Исава, что он переживал, когда он потерял это благословение. Чтобы он понял также, что Бог дает все. Не его хитрость, не его заслуги, не его э, умелость. Он там еще продолжает как-то хитрит, палочки, досточки, сход делит. И вот он убегает от Лавана, а навстречу Исав. А навстречу Исав. Назад нельзя, Лаван. Вперед тоже, Исав. И весь этот свой скот на палочках, Полученный через палочки и отдает Исаву. Одно стадо за другим, все отдает, 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 а оно не помогает. Наступает ночь, Бог борется в лице ангела с ним. Утром он встает, хромает на одно бедро, идет, опираясь на палочку. И тут он понимает после этой ночи, что вся его хитрость, вся его природа, все его греховное состояние, оно становится противным ему. Он понимает, что оно ничего в жизни не, не принесло для него. И он смиряется перед Богом, оставляя все это свое прошлое. И Бог его благословляет. Чудный путь, а пути Божии. И как бы мы поступили, как бы мы разрулили этот момент, но Бог своего добивается. Может быть, в твоей жизни тоже так, что тебя о чем -то не, в чем-то не везет, ты на чем-то бьешься, у тебя что-то не получается в жизни, на работе, в семье, дети, кажется, еще кто-то не такой, родственники, босс к тебе плохо относится. Помни, как мы поем, и псалм, око, помни око его над тобою, помнишь, это план Божий, смирись, прими, и прослав Бога. И последняя тема, которую бы хотелось затронуть, это о славе Божьей. Здесь сказано все от Него, им и к Нему. Все в этом мире Он сделал для Своей славы. Кратенько. Все Он это сделал для Своей славы. Псалом 18.2. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает Тверь. Все в мире говорит о славе Божьей. Все в мире создано для того, чтобы славить имя Божье. Он достоин. Он единственный, кто достоин получать славу. Исаия 43,7. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Каждый, кто называется моим именем, он говорит, я сотворил для славы моей. Это относится к нам, к народу израильскому и к нам, христианам. Наша цель – прославлять Господа, не себя, но Господа. Бог создал нас для того, чтобы мы славили Его имя. Колоссянам 1,16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все ими для Него создано». То есть, все для Бога создано. Ничего нету, что на этой земле, что для себя, что для человека. Но когда человек начинает это себе присваивать, когда он начинает Богу указывать, ты так сделай, ты иначе, ты меня тем благослови, ты вот так меня поведи. Евангелие благословения проповедует, да? Потом что? Потом разочарование. Потом рано или поздно в жизнь приходят болезни, смерть, разорение, нищета, нужда. И человек думает, или Бог не есть Бог любовь, или его вообще нету, и уходит часто от него. Почему? Потому что изначально неправильно понимал Бога и свое личное предназначение на этой земле. На Навуходоносор, помните, его поставил Бог, но в один прекрасный момент он выходит и говорит, уже точно не помню, смотрит на этот Вавилон и говорит, не этот ли этот Вавилон, который я построил во славу величия своего, и царство отнято от него. Проходят времена, Бог ведет его определенным путем, 
И по окончанию этого всего он говорит, Даниила 4,31, «По окончанию же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечно, и которого царство в роды и роды». Другая совсем картина, деяния святых апостолов, 12 глава, Ирод Агриппа, царь, восседает на троне, люди его славят как Бога. И сказано так, что ангел от Бога пришел и поразил его. Почему? Потому что он не воздал славы Богу. Исайя 48,11. «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». иному. То есть Бог стоит за свои славы. Слава принадлежит только Богу. Когда-то мы читали все, везде были лозунги по всему Советскому Союзу «Слава КПСС! Слава КПСС! Слава партии!» Где эта партия? Она в посмеянии. Почему? Они замахнулись на славу, которая принадлежит Богу. И, наконец, в заключении прочитаем 1 Коринфянам 10.31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Итак, едите или пьете, или что иное делаете, все во славу Божью. Дорогой брат, ты на работе, работай, прославляя Бога во славу Божью. Дорогая сестра, ты, может быть, где-то на кухне, делай это все во славу Божью. Дорогие братья и сестры, вы в церкви, Будем делать все во славу Божью. Наше служение, я могу говорить проповедь и грешить этим. Почему? Если прописываю себе славу, если я думаю, вот у меня там что-то или еще что-то. Кто-то может петь в хоре и грешить этим. Почему? Потому что приписывать себе славу. Мы думаем, вот мы родились на эту землю, чтобы раскрыть определенный потенциал, заявить о себе. Нет. Мы родились на эту землю, чтобы в смирении прославить нашего Господа. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, будем размышлять, в эти, особенно в это время, над этими словами. Мы не знаем, почему, где и как, что случилось, и какие причины Богу только одному ведомо, почему это все происходит так, как уже многие братья и сестры молились и говорили, что без воли Божьей ничего не будет и не может произойти. Но он Бог милующий. Когда люди каются, когда приходят, когда сокрушаются, когда, как Иаиль говорит о посте, раздирайте не одежды, а сердца, Бог останавливает те беды, и так и было в той главе, за которую упомянул, мы разбираем это по понедельникам, разбирали, то Бог останавливает эту беду. Когда человек осознает, кто он и кто Бог, когда он начинает прославлять Бога, а не себя, Бог останавливает любую беду и дает спасение. И если в твоей жизни, или беда сейчас, или у твоих родных, или э, в первую очередь нужно прославить Бога. При, может быть, это трудно в той ситуации сказать, да будет воля твоя, слава тебе принадлежит, слава тебе, что и меня это горе постигло. Это очень трудно, Я, э, но э, Бог – это Бог, и Он управляет миром. И чем быстрее... Мы, как каждая личность, смиримся перед Богом, тем, больше, тем быстрее мы обретем счастье в Нем. Если мы смиримся как город, то быстрее этот город обретет счастье в Боге. Если мы смиримся как нация пред Богом и прославим имя Его, то быстрее Бог благословит эту нацию. Или если мы смиримся как страна, Он быстрее благословит эту страну. Будем вместе славить нашего Господа даже в трудностях. И также будем молиться о тех, которые сегодня в унижении, в, в беде, где кровь льется, где смерть, где безумство, чтобы Бог остановил это безумие от этих грешных людей, послал мир там, где мы жили, на Украину, в другие области, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы перестали гибнуть молодые парни, как с одной стороны, так и с другой, и чтобы воцарился мир. Аминь. Помолимся.